que fue en noviembre del 2022 que la actriz María Fernanda Quiroz Ferca y Cristian Estrada protagonizaron un desafortunado episodio, incluso el modelo terminó siendo detenido. Ahora le preguntamos a Ferca, pues, ¿qué ha pasado con este proceso legal? ¿Cómo va tu proceso legal? Pues va. <ríe> Me encantaría darte noticias, pero no hay muchas. ¿Has tenido contacto con el papá del niño? No. ¿Sigue con esta restricción? Así es. Sí, la cosa va lento, pero bueno, para eso hay que seguir luchando y avanzando y no bajar la guardia. ¿Sigues confiando en las autoridades? Sí, confío en ellas porque, porque cuidan nuestro país y nos cuidan a nosotros, así que sí. Okay. Pues Yo creo que hay que confiar en, la, claro. en las autoridades. Además, a mí me pareció muy extraño todo eso de Ferca, ah. porque se hizo todo un gran escándalo y estaba como hablado ya, ¿no? ¿Cómo? ¿No? O sea, cuando Cristian estafa, se, se, lleva, <risa> está, <risa> se, se lleva al niño... O sea, todo el escándalo y demás fue de más, ¿no? Sí, porque realmente, bueno, lo que dijo Cristian en su momento es, lo acordamos, dijimos, no podemos llegar a un acuerdo, vámonos directo al MP, y ella iba también, o sea, citada. Correcto. Entonces, después, ¿se acuerdan que Ferca decía, no es cierto esto, no sé qué? Después salen otros videos donde se veía que Ferca estaba sentada junto con la autoridad mm -hmm. y con Cristian, y que se estaban como discutiendo, mm -hmm, tratando sí. de poner de acuerdo... Eh, después, bueno, ya viene esta onda de que cachan a Ferca con alguien más, que está en todos sus derechos, está separada, eh, que si estaba ahora a altas horas de la madrugada con el niño, pues bueno, creo que como madre soltera, si no tienes con quién dejar al niño, claro. pues lo llevarás cada quien y si está tomando, pues también no iba manejando. Entonces también, claro. por su parte, Cristian, él está en Nueva York y él está pues trabajando y ¿Sabes? haciendo cosas. ¿Sabes quizás? qué veo yo? Dos versiones muy distintas y aquí es la autoridad la que debe determinar si en efecto hubo un acuerdo, si no hubo un acuerdo, si fue una cuestión de, de, de sustraer al niño sin la autorización en ese momento y en ese trayecto al ministerio por parte del papá. Si el papá es presente, como dice, aunque vive en otro lado, si no se puede acercar por esta orden de restricción, es muy complicado y son las autoridades, porque pues, si de verdad uno ve un video, ve una declaración, ve otra, todo se contrapone. Y, 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 y nos vamos por lo primero que vemos, ¿no? Entonces, qué maldito claro. es, no sabemos. Y tan... bueno, eh, no, no sé, sé si es maldito o no es maldito. Pero, ¿no? Al final, Ferca creo que hace bien en ser puntual, no dar más detalles, porque la realidad mm. es que existe un proceso y eso le puede jugar en contra. Entonces, sí, no, ahí va, va avanzando tal. En, en cuanto a lo personal, ella en unas declaraciones también decía, a ver, era la persona que más amaba y hoy es mi peor enemigo, o sea, existe totalmente la rivalidad, el, el problema, y el niño por mientras está con Ferca. Que eso, eh, existe la rivalidad, sí, pero también creo yo que tú no puedes exigir o pedir que un medio de comunicación se ponga de tu lado o del otro. Sí. Hablo en específico, por ejemplo, cuando entrevistamos a, a Ferca, eh, Ferca se molestó porque se le cuestionó acerca de la, uh -huh. de la existencia de estos videos, preguntando claro. y entonces ella molesta, es que me tienes que creer, no, perdón, o sea, uno cuestiona porque precisamente no somos autoridades tenemos que investigar de ambas si partes, las autoridades preguntan claro, pues uno claro. tiene que, ¿no? Entonces también que se entienda que en el debido proceso siempre vamos a tener a las dos partes porque tratamos de entender y tenemos que comunicar así claro, y no somos autoridad, pero realmente estas situaciones reflejan mucho a lo que le pasa a muchas personas como usted, ¿no? Y que dicen, bueno, no soy famoso, pero estoy en un proceso y es importante que, que se exponga esto porque también el, el, el actuar de la autoridad es un reflejo de lo que está pasando en muchos lados. Exactamente. Y es que cuántas parejas amorosas no hemos visto que están lindas y de repente, y de pronto, pum, pum, terminan como Ferca y Cristian.